കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കമ്പിൽ മനയത്ത് തെക്കേൽ തറവാട്ടിൽ ഔഷധക്കഞ്ഞി നിർമ്മാണവും വിതരണവും പാരമ്പര്യ നാട്ടുവൈദ്യ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി കമ്പിൽ മനയത്ത് ഗുരുമഠത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു പരിപാടി കൊളച്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം അനന്തൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനഞ്ചു വർഷക്കാലമായി മനയത്ത് ഗുരുമഠത്തിൽ ഔഷധക്കഞ്ഞി നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ട് നാനാജാതി മതസ്ഥരും ഈ ദിവസം ഇവിടെ എത്തി ഔഷധക്കഞ്ഞി കഴിക്കാറുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത കർക്കിടക മാസത്തിൽ ദേഹരക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന കഞ്ഞിയാണ് ഔഷധക്കഞ്ഞി രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുകയുമാണ് ഈ ഗൃഹ ഔഷധ സേവയുടെ ഉദ്ദേശം മുൻപ് തൊടിയിൽ നിന്നും ഔഷധങ്ങൾ പറിച്ച് അവ ചേർത്ത് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് പിന്നീട് ആയുർവേദ കടകളിൽ നിന്നും മരുന്നിനങ്ങൾ വാങ്ങി കഞ്ഞിയിലിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു പോന്നു മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള ഔഷധ കൂട്ടാണ് ഈ ഔഷധ കഞ്ഞി കൂട്ട കരിങ്കുറിഞ്ഞി അരിയാറ് ജീരകം ഉലുവ അയമോദകം ആശാളി പുത്തരിച്ചുണ്ടവേര് ചുക്ക് എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ തഴുതാമ കൈതോന്നി മുയൽ ചെവിയൻ മുക്കുറ്റി തിരുതാളി വിഷ്ണുകാന്തി തുടങ്ങിയ ദശപുഷ്പങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കാറുണ്ട് ഞവരി അരിയാണ് കഞ്ഞിക്കായി ഉപയോഗിക്കുക ഔഷധ കഞ്ഞിയുടെ ഗുണത്തെപ്പറ്റിയും നിർമ്മാണ രീതിയെപ്പറ്റിയും എം ടി പാർത്ഥസാരഥി വൈദ്യർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്റെ പേര് പാർത്ഥസാരഥി ഈ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ട ഔഷധ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ഔഷധങ്ങൾ ഇതിലെ എല്ലാം നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ദശപുഷ്പങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഔഷധ കഞ്ഞിക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ദശപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കുറ്റി തിരുതാളി പൂവാങ്കുറനില മുയൽ ചെവി കഞ്ഞെണ്ണി ചെറുള വിഷ്ണുക്രാന്തി അങ്ങനെ കറുക അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ വള്ളി ഒഴിഞ്ഞ അങ്ങനെ തുടങ്ങി പത്തോളം പുഷ്പങ്ങളാണ് പുഷ്പങ്ങൾ ചെടികൾ സമൂലമായിട്ട് പുഷ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പുഷ്പങ്ങളാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ദശപുഷ്പങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ആ ഇലകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അങ്ങനെ പത്ത് ചെടികൾ സെൻസിറ്റീവ് പ്ലാന്റുകൾ പിടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരിലാണ് ഈ കഞ്ഞി വെക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് അവിടനുബന്ധിച്ച് ഒരു കറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് മത്തൻ കുമ്പളങ്ങി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മമ്പയർ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനം കൊച്ചക്കായി അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വറവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ വറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി നാലോളം ഇലകൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ വറവ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ചേന ചേമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ താള് തകര പൊന്നാങ്കണ്ണി കാട്ടു പൊന്നാങ്കണ്ണി മുട്ടുള് തഴുതാമ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചച്ചീര പച്ചച്ചീര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുപ്പച്ചീര എന്ന് പറയും പിന്നെ തോട്ടച്ചീര തോട്ടച്ചീര ചെറുചീര പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മണിച്ചീര പിന്നെ ഇത് സാമ്പാർ ചീര പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വഷളച്ചീര പിന്നെ ചായ മാനസ അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോപ്പേരൻ്റെല നിലമ്പരൻ്റെ പിന്നെ കുമ്പളത്തില പൊന്നാങ്കണ്ണി അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തുവ അതിൽ കൊടുത്തുവയും ഒരുപാട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൊടുത്തുവ കൊടുത്ത ആന കൊടുത്തുവ എന്ന് പറയും പിന്നെ അരുണോദയ ചീര അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാലോളം ഇലകളാണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് വറവുണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചമ്മന്തിക്കും വളരെയേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചമ്മന്തിയും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ചോളം സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയത് മു കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ